জয় হরি চাঁদ জয় গুরু চাঁদ মতুয়া মহাসংঘের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের জানাই স্বাগত আমাদের চ্যানেল মতুয়া মহাসংঘকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনকে দাবিয়ে দিন যার ফলে নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে দেখতে পারবেন নমস্কার সমস্ত সাধু গুরু মহাজন আমার ভক্তিমতী মায়েরা যে যেখানে অবস্থান করছেন আমি প্রত্যেকের শ্রীপাত পদ্মে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই হ্যালো আর একটু টোন দাও তো টোনটা হাই করো হ্যালো চেক হ্যালো ঠিক আছে উড়িষ্যা পটার ধামে বাবাজিরা দুই দিনের কবি গানের করেছিল আয়োজন আজকে শেষের দিনের অনুষ্ঠান চলছে কবি কীর্তন অর্থাৎ আমার বিদায় রজনী কালকে অনুষ্ঠান হবে কিনা আমি তো তা জানি না আমার মতো নিতে হবে বিদায় দুঃখের বিষয় বিভিন্ন স্টেটে যাই হরিভক্তের দর্শন পাই সব সবই ব্যথা লাগে সেই সবাই যখন সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই যেহেতু গান বাজনা করি এক জায়গায় থাকার মতো পরিস্থিতি নাই এই দুটো দিন অমল আমার সাথে সময় দিল খুব ওই দুই দিন ধরে আছে আমার দ্বারে তমল কালকে রাত্রে আমার বলছে বাবা তুমি তো কালকে গান গিয়ে চলে যাবা নে কি যে খারাপ থাকবে নে এ দুই দিন তোমার কাছে থাকলাম তা ওরে আমার কাছে থাকার দায়িত্ব দিয়েছে তরফদার মশাই তাই না হ্যাঁ বলছে যে তুই সরকারকে ভালোবাসিস ওই ডিপার্টমেন্ট তোরে দিলাম তো আমার বলছে এই এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ভুল করলাম এর মায়ায় ভরিয়ে গেলাম প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সকলের সব জায়গা থেকে যেতে হয় ছেড়ে সেইভাবে আজকে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান গান সেরে আমি এখান থেকে যাব পাখান জোরে ওইখান থেকে দুই দিন গান সেরে ওখান থেকে যাব বেতুল হরি মন্দির বহুদিন বাইরে আসি না তো এরা বহুদিন ধরে কথা বলছে এই জন্য পরপর একটা সিরিয়াল নিলাম এই জন্য আর আশা হয় কি না হয় কে কখন কোথায় চলে যাবে কার কখন ডাক আসবে একমাত্র আমার হরি ছাড়া আর কেউ জানে না যতদিন জগতে থাকি আপনাদের কাছে এইটুকু আশীর্বাদ রাখি আপনারা আশীর্বাদ করবেন যেন হরি ভক্তের স্মরণের ছায়ায় বেঁচে থাকতে পারি কখনো যেন হরি ভক্তের কাছে অপরাধীন আশা আছে হরি বল আলোচনার বিষয়বস্তু আপনারা শুনেছেন সবাই একদিকে মনোহর সরকার আর একদিকে তারকসাদ গোসাই তোর আসলে টাইটেল দেওয়াই ভালো নাই সরকার আর গোসার ভিতরে অনেক পার্থক্য মহর্ষি তারকসাদ গোসাই কোষ সরকার কোষ না কারণ কি জানিস একজন সাধু যদি চেষ্টা করে যখন তখন সরকার জন্মাইতে পারে কিন্তু একজন সরকার একজন সাধু বানাইতে পারে না যে কোনো সাধুর আশীর্বাদে তৎক্ষণাৎ সরকার জন্মায় বাংলা রাজেন্দ্র সরকারের সাথে একজন দোয়ার কি করত নাম ছিল অশ্বিনী সরকার একবার ডাক মালসি গাওয়ার সময় ভুল হয়ে গেছিল বাংলা রাজেন্দ্র সরকার ওই অশ্বিনী সরকারকে একটা গুড় মুড়ো দিয়ে শেষা দিল ব্যথা পেয়ে মনে বাংলা রাজেন্দ্রের কাছ থেকে অশ্বিনী গোসাই ব্যথা এই অশ্বিনী সরকার গোসাই না অশ্বিনী সরকার ওই ব্যথা পেয়ে গণেশ পাগলের কাছে গেল পাগল আমি আর পরের দুয়ার কি কয়েকদিন করব এটা ডাক মালসে গাইতে গেছি সখী সংবাদ দিতে গেছি ভুল হয়ে গেছে ভুল হতেই পারে 
এমন শেষাতেছে আমারে কোন শালা গান গাবে আসবে কয়েছে ব্যথার সঠে আমার চোখের জল ঝরে গণেশ পাগল করলো বর্ণনা তোর দ্বারা কবি গান হবে না ঘরের গুতো খাইয়ে যা आशीर्वाद से सरकार ऐले जन्माय एकजुन नाम छो कलाचाद सरकार अर्थात कलिपद सरकार और एकजुन नाम छो मान कलिपद बोलत क्यों कल दास कत একজন কালিদাস সরকার আর একজন হচ্ছে ছোট রাজেন্দ্র সরকার এক গণেশ মাগলের আশীর্বাদের জোরে এই দুই সরকার জন্ম নিয়েছিল অশ্বিনী সরকারের গড়ে বিজয় সরকার কবিগান যেদিন প্রথম গাইতে যায় আসর থেকে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো এখনো পাকো নাই কবিগান গাঁতি হচ্ছে ব্যাপারটা না সরকার মশাই গিয়ে ব্যথা পেল মনোহর সরকারের স্ত্রীর কাছে বলল আমি গান গাইতে উঠলাম বাবা কিছু বলল না শ্রোতারা গান শোনে নাই দুঃখ নাই কিন্তু আমারে শ্রোতারা ব্যথা দিয়ে নামাই দিল তাও বাবা একটা কথা কল না আসলে ওইটা দুটো কথা তো বলতে পারত মনোহর সরকার বাড়ি আসার পরে ওনার বড় স্ত্রী ডাক দিয়ে বলছে মনোহরের দ্বারে ওনার দুই বিয়ে ছিল তা বড় বউ বলছে তাই তা পাগল বিজয় রে যখন তখন তো পাগল না বিজয় मानसि सत्य कथा कही कब भक्तरा कई तो पाको ना आसले तो पाके आसार्त बेपी গণেশ পাগল চলে যাই বিজয় সরকার চলে যাবে গণেশ পাগল ডাক দিব পাখি কিনে নিয়ে সুখ তখন বাংলাদেশে কাল দিগেরই পাখি পাওয়া যেত এ দেশে পাখিটা কি মনে পাওয়া যায় না আমরা বাংলায় তো পাখি পক্ষ খাইছি সেদিন তো এখন আর নাই আগে আসার মাসে জল যখন পড়ত ছোট ছোট ধানের ভিতরে কোড়া কুড়ি কোড়া ডাক তোমাকে যে কেমন এইসব দেখা যায় না যাই ডাইক আছে না আর আগে নতুন জল ভরা মাত্র কোড়া এসে বিলি ডাক দিত হ্যাঁ সে ফাঁকির মাংস খাইয়েছে কি আরাম রে समस्त किस रान्ना रेखे दीजे सात दिन सीएर भजय बाबू रे এই গণেশ পাগল মনোহরের বড় স্ত্রী বলছিল আমি ওই পাখিটা কাটিয়ে রান্না করে দেব দিচ্ছি বিজয় সরকার বলছিল তাই ও কি খাওয়া যায় সাত দিনের ভসা পাখি গণেশ পাগলের বড় স্ত্রী বলল শন পাগল যা দেয় ফেলে দিস নে ভক্তি করে খাস ওর দ্বারা যদি তোর কবিত্ব জন্মায় কি বলবো আপনার দিকে ধরে ওই পাখি রন্ধন করি ভাত ঢেলে দিয়েছে কড়াইয়ের ভিতরে সব ভাত মাখাইয়ে ছোট্ট একটা দলা পাকাইয়ে বিজয়ে বলছে আ কর সরকার মশাই আ করেছে ওই দলাটা গালের মধ্যে বড়ি দিয়ে কয়েছে একটু জল খা ওই এক গেলা জল খেলো গণেশ পাগল বলল যা ওই পাখি যেমন সাত দত সাত দিন ধরিয়ে পচিয়ে 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 নরম হয়ে তুল তুলে হয়ে গেছে পাখিটা হায়ের কাঁচা ছিল পাকিয়ে গেছে আমিও তোরে পাকা বানাই দিলাম আজকে থেকে তুই বিজয় হলি বিশ্ববিখ্যাত বিজয় প্রত্যেকটা ভক্ত কবি গান জগতে তোর নাম করবে সবাই ওই গণেশ পাগলের আশীর্বাদের জোরে পরবর্তীতে বিজয় সরকার হয় এটাই একমাত্র গণেশ পাগলের আশীর্বাদ এই জন্য সাধু যদি চেষ্টা করে যখন তখন সরকার জন্মাইতে পারে 
কিন্তু একজন সরকারের দ্বারা সাধু বানানো কবুল সম্ভব নয় আর আমার তার গোসাই একাধারে কবিত্ব একাধারে গোসাই একাধারে পাগলত্ব আমি হয়েছি পাগল আর হব কি পাগল হতে আর বাকি আছে কি আছে না সব কিছু আমার তারক এই জন্য ওরে যদি খালি সরকার কোষ বড় ব্যথা লাগে তা তুই মনা তোর আর বোধ বরাদ্দ কবে হবে তোর বোধ তো তেমন ভালো না এই মনোহর সরকার একবার উড়াকান দিকে জিরো গুরু সান ঠাকুরের কাছে পালাই পরে যাই তা আশীর্বাদ নিতে গেছে গুরু সান ঠাকুর কয় যে ওরে আমার দ্বারে আইনি না সরাই দাও ও কি আশীর্বাদ নেবে আমার কাছে মানে ওর মনে আছে ভাবো আমি তারও কেত্তে বড় সরকার হব গুরু সান ঠাকুর কয় যে আশীর্বাদ নেওয়ার জায়গার পাও নাই সালা তোরে যে জন্মাইছে তার চেয়ে বড় সরকার হতে যাইস আর আমারে সভা দিস হেম না তোর জানিয়া তোর নাই জানা যার কান্দের পরে উঠে আমার বাবা কথা কয় তার উপরে বড় সরকার জগতে কেউ হয় আমার কথা নিবি যদি বড় হতে চাইস আমার তারকের কাছেই যাবি প্রণাম দিবি তারকের পায় আমার তারক যদি আশীর্বাদ করে তবেই বড় সরকার হতে পারি সংসারে আমার আশীর্বাদের দ্বারা তোর বড় সরকার হওয়া হবে না দরাই তো কত বড় বোধ বরাদ্দ গুরুদেবের তো বড় হতে যায় এই জন্য তোরে করি মালা বিচার বিশ্লেষণ করে কবি গাছ পালা ঠিক রেখে গাছ বাংলাদেশের নিতাই সরকার আর গৌর সরকার কবি গান গাইতে যাচ্ছে তা ব্যানে করে যাচ্ছে এক সাসা ব্যান চালাচ্ছে সাসা সেরা ফেরাই আমার মতো ওই পঁচিশ তিরিশ কেজি ওজন হবে আর নিতাই গৌর হচ্ছে ভালো উচলম বা সেহারা টেয়ারা ভালো নিতাই সরকার আর গৌর সরকার ব্যানে বইছে ভ্যানের চাকা ডাবিয়ে গেছে আর সাসা তো বেশি শরীর স্বাস্থ্য ভালো না কলাম না পঁচিশ ত্রিশ কেজি ওজন হবে এমনি তাই মনে মনে ভাবে তাই এই ভ্যানে বসে থাকলে সাসাকটা নিয়ে নেওয়ার কায়দা নাই কয় যে সাসা আপনি বসেন আমি ভ্যান সালাই নিয়ে যাই তা কবি গানের প্যান্ডেলের ধারে দাঁড়ে আসলে আপনি আপনার হ্যান্ডেল ধরবেন নইলে ব্যান সালাই যদি প্যান্ডেলে যাই মানুষই কবে নিয়ে যে ব্যান আলা কবি গান গাঁতি আছে এটা বেতালে ভরিয়ে যাবার ইচ্ছে আগে আগে যাইয়ে তুমি হ্যান্ডেল ধরিয়ে নিক সাসারে টানি নিয়ে গেছে প্যান্ডেল ধারে ধারে যেই আইছে সাসারে হ্যান্ডেল দিয়ে নিতাই সরকার বইছে এখন সাসা নিতাই সরকার কচ্ছে আচ্ছা তুমি এত ভালো ভ্যান চালাতে পারো তা কবি জ্ঞান গাঁতি আইছো কেন বলে সাসা ভাবছে যে কবি গানের তো ভ্যান চালাতে ভালো এই জন্য তোরে করি মানা সব যুক্তি সব জায়গা খাটে না সালার বলো দে সাতু দেও ঢোলে বাড়ি দেও আগে তারপরে আলোচনায় যাই আর শোনো অশ্বিনী কর্তার ওই যে কথা না নামে পুলকে গোলকে যাবি দেখতে পাবি রাধের শ্যাম কোন নামে হরি নামে এই যে কিছু বই নিয়ে কি মধ্যে আছে এই আমার আবার আসিয়া যায় বুঝলে কি যে বেতাল স্বভাবে বাইক কিছু কিছু বই নিয়ে গিয়েছে দেখবা অনুষ্ঠান করার পরে কয় যে নাম দিয়ে সাঙ্গ করতে হয় ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর গাইতে হবে নইলে অনুষ্ঠান শেষ হয় না কয় কি না তোমাকে এদিকে এই ধারা আছে তো ওই বৈরাগির দরবা বৈরাগিরি কবা আচ্ছা কোন নাম করি অনুষ্ঠান শেষ হলো ওই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর দেওয়ার পরে শেষ হলো না মহাপ্রভু পূর্ণভাবে যে নাম দিয়েছিল সেইটা দিয়ে শেষ হলো মহাপ্রভু ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর দেন নাই কোনো শাস্ত্রে দেখাতে পারবেন না ওরা ফুলো সাটাম দেয় ও কিছু জানে না খালি বেতাল কোম্পানি ওরা দেখবা গান টান গাওয়ার পরে লাস্টে যে ধনি দেয় হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই নাম গাওয়ার পরে কয় যাইবার সঙ্গ হয়ে গেল আচ্ছা এই পর্যন্ত সঙ্গ হয় ওরা লাস্টে ধনি দেয় না নিতাই গৌর প্রেমা আনন্দে হরি হরি বল সাধু গুরু বৈষ্ণব প্রেমা আনন্দে হরি হরি বল কয় কি না আচ্ছা তা শেষ হলো কি দিয়া কি দিয়া শেষ হচ্ছে ও ভোরা কফাইয়াকে ওই নাম দিয়া না লাস্টে হরি বল কইয়ে শেষ হচ্ছে তাই কম আসলে তোর নাই বোধ বরাদ্দ তোর মরার আগে করতে গাড় শ্রাদ্ধ হ্যাঁ এই যাতে বইরা গিরে এইটা না করে তখনকার পরিস্থিতির উপরে দাঁড়াইয়ে অশ্বিনী কর্তার এই গান তার গোসার একটা গানেও মহাসংগীত নেই বাবা হরিচাঁদের নাম প্রথম নাই দেখাতে পারো তোমাকে এখন এত মতুয়া তাই এখনো তোমাকে বুক তুরুক 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 করে 
এখনো বাউল ছাড়া তোমরা কাজ করতে পারো না আর সেই পরিস্থিতির উপরে দাঁড়াইয়ে তার গোষার মতো ধর্ম প্রচার করা টেয়ার পাও কোন পরিস্থিতির উপরে দাঁড়াইয়ে তার গোষাই মতো ধর্ম প্রচার করেছিল এগুলো সে একদম বাস্তব কথা খাটি কথাগুলো কয়ে যাচ্ছি বুঝলি কারণ এই মতুও পাইছি তাই বই রেখে কি বলতে একলি তো আমার আর বাইনা যায় না বোঝো না মাঝে মাঝে জাগিয়ে দিই যা হয় ও জ্ঞান কারণ তার ঘোষার ওই যে গানগুলো লক্ষ্য দিয়ে বোঝা হয় না আমার অন্তর যাই জলে আমার অন্তর যাই জলে সখী তোরা বা বিষ্কি আমি কাঁদি কি গৌর পাবো বলি আরে ও জায়গা তার ঘোষাই লিখতে চাইছিল সখী তোরা বা বিষ্কি আমি কাঁদি কি গৌর পাবো বলে না ওনার ইচ্ছা ছিল হরিচাঁদের কথা লাগবে এই যে পারলো না কেন পারলো না তখনকার সমাজের চাপে কোন ভাবে হরিচাঁদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সমস্ত গানটাকে গৌর দিয়া শুরু করে লাস্টে সামান্য একটু হিস দিল ওকে দে মহানন্দ কয় ওরে তার কাঁদি হরিচাঁদ বলে রে তারপরে
আমি হব মিন আমাদের মধ্যে কিছু মতুয়াদের আদর্শগত দিক থেকে আমার একটু সমস্যা মতুয়া ধর্মকে মানতে গেলে আগে অশ্বিনী তারককে মানতে হবে কথাগুলো লক্ষ্য দিয়ে শোন এখন এক একজন গোসারে এক এক রকম মত আমি কিছু কিছু দেখেছি কালকে যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদের উপরে আলোচনা করলাম না আর এই ব্রাহ্মণবাদ দিতে যাইয়া যে যে মতুয়া গোসাইদের দিকে কাজ করানো হয় ব্রাহ্মণ রাজা ভদ্র দেয় তার তো এরা বেশি দেশে বর্তমান কথা খারাপ করছি নাকি বাউনে যদি তিনখান গামছা লাগে আমাকে মধ্যে আমার সাত খান লিখতেছে না মালকানগিরি ভালো আছে আমাকে ওই দিক দিয়ে গেম বৈদিক আচারী যখন মান বানায় এত লেখালেখির দরকার নাকি তার গোসাই পথ দেখালো না গোলক পাগল চলে গেল তিন দিনের দিন মৎসব করে সারিয়ে দিল আত্মার মরণ হয় নাকি অবিনাশী রুতত বিদ্যি সগ্ম বিদংততমা বিনাশম বৈশাসনা করছে কুত্ত মুহূর্তি আত্মার বিনাশ হয় না আমার কথাগুলো লক্ষ্য দে কোন দিকে আসছি সব আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে ট্রান্সফার হয় মাত্র এ তিনটে পরিবর্তন ঘটে স্থানান্তর রূপান্তর আর কি অবস্থান্তর তাহলে খাসার কোন দাম থাকে না যার মানুষ তার কাছে যায় খালি খাঁচা পড়ে থাকে রে বাইক 